logré percibir a una silueta de una persona que estaba parada cerca a una cruz. Yo quería regresar porque sentía la presión y todos nosotros lo vivimos. Más él avanzaba y más la luz se alejaba. Era inexplicable. Sentí que me estaban observando. Sí llegué a sentir de que de verdad nos estaban rodeando y un poco más y ya sentía como que nos querían botar del lugar. Logramos identificar de que habían huellas en el capot y en el lado de uno de los vehículos. Eran marcas de una mano que había sido plasmada en el auto con barro. Habíamos eh, decidido regresar una segunda noche al Campo Santo porque nos faltaba tener más evidencias. Sabía que podíamos establecer un otro tipo de contacto, pero fue bastante interesante porque fue una, una, una segunda noche bien activa. La noche anterior eh, tuvimos una experiencia bastante singular con respecto a la comunicación, pero quedó algo pendiente que era tratar de captar algunas voces que habíamos estado escuchando alrededor de nosotros. ¿no? Y la intención era esa, retornar al Campo Santo para poder colocar grabadoras y tratar de captar diferentes tipos de sonidos, porque también no solamente eran voces, sino pasos. Trabajando. Íbamos a iniciar la, la, esta investigación. Sucede que pasa algo curioso, ¿no? Eh, comenzamos a escuchar como un río de rocas. Digamos que algo similar a un huayco, ¿no? Justamente ahí estaba un canal de agua, lo habíamos cruzado y habíamos eh, escuchado un, un ruido de una roca que estaba como... Pero fue un ruido bien raro porque escuchamos como si una, una roca se estaba cayendo. Ya, pero ¿sabes qué es lo más raro? Es el agua. Ese ruido, sí. ese ruido de rocas es imposible porque no hay ni una zona no, no hay ese nada. canal. Mm. Todo es puro concreto. Y comenzó a sonar como, como si en verdad se estuviera arrastrando, o sea, como si fuera lodo o algo así, como si fuera un huayco, ¿no? Con Alejandro fuimos corriendo con las cámaras prácticamente para ver si en verdad el ruido provenía por, un, o sea, por, por algo físico, por algo, por algo que estuviera ocurriendo, pero cuando llegamos al sitio descubrimos de que ese canal era un canal de concreto, de cemento, y que no había ninguna sola roca ni nada, ¿no? Entonces simplemente no podíamos explicar de dónde venía un río de rocas, de piedra, de barro. ¿no? Estábamos caminando en un sendero del cementerio cuando repentinamente uno de los equipos se activó. Era un Spirit Box. De pronto sucedió que comenzó a sonar porque el Spirit Box lo, yo lo tenía en mi bolsillo de mi saco y sonó. No se puede esto, mierda. ¿Dónde está tu bolsillo? ¿Ya está? Ya está. Okay. Y pudimos escuchar música del lugar, una música antigua. No logramos identificar cuál era, pero fue totalmente repentino. Eh, está el, el camión chancado, porque lo que nos interesa son... ¿Dónde? Tú derecha, man. A ver. Te juro por Dios que vi una persona parada ¿Dónde? al costado de la cruz. ¿Ahorita? ¿De esta? De esa cruz que está ahí. Entonces vamos. Eh. Logré percibir con la visión periférica una persona, una silueta de una persona que estaba parada cerca a una cruz que imagino conmemora el lugar donde había una vivienda, una familia que pereció en el incidente de, de 1970. En este momento los compañeros acaban de, de ver a una persona parada en una cruz. 
pero en este momento ya no está. Empezando a caminar, y de igual manera es con la visión periférica, vi la misma silueta y le dije en un hombre grande, eh, yo diría un poquito como un metro, sete, un metro ochenta más o menos, pero se vi la corpulencia de un hombre. Pero fue algo bastante rápido, porque cuando llegamos después a la cruz, ya ni, si, ni siquiera como psíquico sentí una presencia ahí. ¿Tú sentiste algo que vi acá? Sentí, no. Vi. Y... ¿Qué fue lo que viste? Vi, la, vi una persona corpulenta, eh, pero solo vi en sombra. Como no, vi, no vi una persona con rostro ni nada, es solamente la, la silueta de una persona, exactamente como él lo describió al costar de la cruz. ¿Dónde? Ahí al fondo, al fondo, mira. Hay dos luces al fondo. De frente, la sí, de frente. Más adelante en el sendero logramos identificar una luz que parecía de forma eléctrica, pero no tenía un origen como estático, se movía. Entonces decidimos parar un momento y enviar a una persona para revisar el lugar. Agáchate, agáchate. Sí, oh, sí, sí eso es una luz bien es fuerte. Es una luz eléctrica que está al fondo. No sé si es eléctrica o es una linterna, pero está al fondo. ¿Pero se movía? No, no se mueve. No se mueve tenido por un breve momento porque hemos visto una extraña luz que está al fondo del cerro. Eh, está más cerca de lo que parece. Yo me voy caminando hacia la luz para para investigar qué es lo que sucede, cada vez que yo me trataba de acercar, la luz se apagaba. Y yo, cuando yo quería regresar, porque sentía la presión de, de entidades, porque se sentía la presión, la luz volvía a encender. En serio se siente muy distinto a lo que está viendo. Completamente. Sí, es muy distinto. ¿Qué pasó? Cuando estoy avanzando, la luz se apaga. Yeah. Cuando retrocedo para querer venir, porque se siente que los arbustos se mueven a los costados, se vuelve a encender. Durante todo momento en el recorrido escuchábamos conversaciones, voces, pasos, como el día a día de, de una ciudad. Escuchábamos comentarios, murmullos, voces que salían de la nada porque estábamos en un descampado. Apaga. de luz. ¿Viste? Ahí está. ¿Lejos? No lo vi. ¿Dónde? ¡De frente! ¡Ah! Arriba. Eh, sí, arriba. Es el cementerio. Cementerio. Okay. Yo creo que... Pueden tomar a mal. Hay que regresar. No fue así, ¿no? No fue así, ¿no? O sea, sentí que me estaban observando. Sentí que nos estaban como que intimidando, ¿no? como que nos comenzaron a votar. El tema era que no sabíamos si eran presencias o eran delincuentes. Esa era la primera preocupación que se nos vino a la cabeza. ¿no? Y mientras más avanzábamos, sucedían más cosas. Entonces, un poco que aumentó mucho la tensión hasta un momento que tuvimos que decidirnos eh, retirarnos por seguridad. ¿Habrá avanzado? Sí. ¿En el metro y medio? ¿Se agachó? ¿O cayó? ¿Quién lo vio? ¿Los dos? Los dos. Ah. ¿Qué cosa viste? ¿Gente? Eh, Había una sombra. sombra que se metió y como que se agachó así. O sea, mira, camino así. Ajá. Así, nada más. Y justo por ese lado donde yo sentía la presión, veo pues a una sombra caminando y que se da unos cuantos pasos y se desvanece, se desvanece. Es como si la tierra se lo tragara. Hemos estado en otros lugares y nunca hemos tenido una sensación parecida. Era como una alarma interior que te decía, sal porque algo va a pasar. ¿no? ¿Qué hacemos? Salir. Sí. ¿Seguro? No Seguridad. Me Vamos a salir con el mínimo de luz del carro. ¿eh? Ya. No queda otra. Abre, abre tu carro y... Hay que salir rápido, esto no me da buena espina. Y 
yo me percato de que eh, Alejandro comienza a manejar hacia el cementerio. Nosotros dentro del vehículo comenzamos a decir, ok, van a bajar en el cementerio después de todo lo que ha ocurrido y era como que algo, era como que decíamos, ok, o sea, no creo. Está, he visto una, a una persona allá, ¿no? ¿Dónde? He visto una... una... Uy, esto psicoteando ya. Sí, manejando. Cuando estábamos llegando cerca la, al cementerio, he visto con mis propios ojos, no en mediunidad más una vez, una silueta a la puerta del cementerio. Me quedé enfocado en eso. Y algo me estaba atrayendo para ir al cementerio. Ya, oh, dobla, dobla. Es que dobla. Es por la derecha. Pero espera, no veo nada, carajo. Pero tú luz, no ves. Y la entidad que yo he visto ahí, esta sombra que he visto, eh, fue un, un apps de segundos. Cuando Pedro me, me dijo para voltear, ahí es como me desperté. Y volteé, me, da, me estaba dando cuenta que estaba yendo contra la pared. En eso veo de que Alejandro enciende las luces, y dije, ok, si las he encendido, yo también las enciendo. Y ahí es que veo de que, bueno, hacen una maniobra y ya se van hacia la derecha y yo los comienzo a seguir, ¿no? ¿No te copié? Estamos en la entrada, un rato. Vamos en el estacionamiento mejor. Se siente, pero una vibra que no, he que no he sentido durante toda la caminada en la noche. Es una opresión, una opresión tremenda. Tremenda. Me he rodeado. Y no es por nada que los compañeros ahí, los compañeros vieron sombras, escucharon voz, yo también escuché, y más lejos de la mediunidad, físicamente con mis ojos, se ha podido ver. Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando nos encontramos ya en la parte exterior, en el estacionamiento principal del Campo Santo, los perros tuvieron una actitud bastante extraña, ¿no? Como que se nos acercaron, pero no para agredirnos, sino parecía más bien como para protegernos, porque ellos ladraban hacia el camposanto. Eh, sucede algo curioso, ¿no? Que la puerta de mi auto, que estaba abierta la puerta de atrás, se cerró, pero no se cerró, digamos, de una forma natural, porque la puerta estaba abierta, pero se cerró de una forma lenta y no fue viento, no fue inercia ni nada de eso. Simplemente la puerta se cerró como si alguien se hubiera subido. Al estar fuera del cementerio, en el estacionamiento, logramos identificar de que habían huellas en el capot y en el lado de uno de los vehículos. Estas huellas tenían marcas que asemejaban las huellas digitales. Eran marcas de una mano que había sido plasmada en el auto con barro. El más impresionante de todo fue cuando Jorge me dice, eh, mira Alejandro, aquí está, la, uh, aquí está una, una forma de X o cruz eh, y eso no estaba, eso no lo hizo. Y fue la puerta que se cerró sola al momento que estábamos hablando todos. Entonces, yo lo que hice, he tocado esa cruz. Algo me estaba diciendo que había una entidad ahí y que quería irse con nosotros. Es la gran diferencia. Bueno, tiene huellas de... Dactilares. Dactilares, ¿no? Al, a pertenecer a alguien, ¿eh? Y mira, ya. Eh, ahí yo comprobé de que de verdad eh, que la puerta se cerrara en mi vehículo, que apareciera esa huella, que aparecieran huellas dactilares dentro de mi vehículo, también en el vehículo de, de, de Alejandro, no era simplemente casualidad, sino que era algo que, que en verdad quiso salir con nosotros ¿no? Cuando, no, cuando, cuando ingresaron los autos. ¿no? Yo percibí al momento de tocar esa cruz eh, que había una mujer 
eh, diríamos más o menos 1,60m, 1,55m, 1,60m, eh, diría más o menos los 40, 45 años de edad, eh, un vestido que mayormente la gente de provincia utiliza eh, tradicional, este tipo de vestido, vi angustia, presentí angustia en ese momento eh, y vi que esa persona quería irse del lugar, quería escaparse, pero no pude entrar en contacto con esa entidad. Eran huellas, eran una mano pequeña y se podía ver que estaba deslizada, estaba como que arrastrada en la superficie del auto. Yo creo que por la ubicación donde, donde dejamos los vehículos, eh, coincidentemente era la ruta de, vamos a decir que era la ruta de escape que intentó, que usó la gente que intentó salir del lugar en el momento del, del incidente porque era la que da hacia el cementerio antiguo que está en la, en, en la, en la pequeña colina. Y yo creo personalmente de que estas entidades, estas personas, eh, reviven el momento e intentan salir de, de alguna forma de, de ese bucle eterno. Yo creo que la primera noche que ingresamos, ingresamos con una persona conocida. Y por eso yo supongo y estoy totalmente seguro de que no nos hicieron nada o no quisieron darse a notar porque se sentían tranquilos. En cambio, después, cuando solamente estuvimos nosotros, éramos extraños. Hemos estado en diferentes sitios, pero nunca hemos, nunca hemos tenido una experiencia tan abrumadora, ¿no? Que, que en verdad sientes que sí te están atacando y te están diciendo vete de aquí. O sea, te están diciendo vete porque algo va a pasar. Y yo creo que lo correcto fue haber salido del lugar. ¿no? Hemos vivido como un eco que el, de ese mismo suceso que pasó en los años 70. El mismo, el mismo terror, la, el mismo escape de querer salir, de querer eh, todo, desde que las rocas sonaron, de las personas que hemos, desde las sombras que hemos visto. Eh, y hasta que salimos afuera del Camposanto hemos vivido prácticamente igualito del mismo suceso de los años 70 del de, de, terremoto que sucedió. Eso fue así. No es un lugar tan simple como cualquier cementerio como los que hemos visitado. La carga es muy fuerte y, y es un lugar que también este, merece mucho respeto, porque han muerto 25.000 personas que nunca fueron encontradas. Todas las almas que están en este Campo Santo necesitan de oración. Es difícil que se pueda ayudar a todas, es muy difícil. Vuelvo a revivir el momento, pero haciendo oraciones, y ya el pueblo de Yungay, esas personas que perdieron sus familiares, y, es un, y que hacen esa oración, que hacen misas, ayudaría muchísimo a esas armas.